à tous et à toutes. Donc dans cette occasion, je suis très contente de vous retrouver puisque j'ai préparé un tutoriel tout en tricot d'un ami Golomi. Et c'est une petite lapine. Donc elle est vraiment très jolie. Je vous ai mis des photos parce que je sais qu'avec la vidéo là, avec la caméra de près, vous ne pouvez peut-être pas l'apprécier euh, comme moi je la vois maintenant. Donc je vous ai pris des photos. Ensuite, donc ce que j'ai utilisé en sachant que la mienne mesure 30 cm. Donc si vous voulez, le, vous voulez plus petite, vous utilisez des aiguilles plus petites. Et si vous voulez la plus grosse, vous utilisez aiguilles plus grosse, laine plus grosse. Mais euh, je ne vous conseille pas de dépasser cette mesure. Parce que pour un enfant, pour une décoration, c'est parfait. Donc ce que j'ai utilisé pour la réaliser, c'est de la laine 3,5 que j'ai doublée et que j'ai travaillé avec des aiguilles numéro 5. Puisque quand on, fait, quand on utilise la méthode des amigurumi, Très important, il faut utiliser une laine beaucoup plus grosse que euh, la laine, que les, les aiguilles qu'on va utiliser. Pour que l'ouvrage reste bien serré et la mousse ne dépasse pas, ne se voie pas. Et ça fait vraiment un résultat beaucoup plus joli puisque ça se tient beaucoup mieux. Donc ça c'est très important. Ensuite j'ai utilisé de la laine grise, moi dans mon cas, de la lila et de la beige. Ensuite... Euh, j'ai utilisé donc pour ma lapine 100 g de grise, 50 g de lilas et 50 g aussi de couleur beige. Voici. J'ai utilisé des ciseaux, une aiguille à laine, des boutons en bois pour sa robe, des boutons pour ses chaussures, donc je vais vous montrer, pour ses ballerines. J'ai utilisé des yeux sécurisés, mais vous pouvez très bien utiliser des perles si ce n'est pas pour donner à un tout petit, ou sinon vous pouvez les broder si c'est pour un bébé ou un enfant qui met les choses à la bouche. J'ai également utilisé de la laine marron pour broder le nez, mais vous pouvez utiliser une autre laine, par exemple la laine rose, voilà, qui fera très bien l'affaire. Donc ça dépend, par exemple si vous faites un lapin blanc, les lapins blancs ont le nez rose. Donc après, c'est chacun ses goûts. Donc on va commencer le tutoriel par apprendre comment faire la tête, les oreilles et les bras. Ensuite vous aurez une seconde partie et une troisième partie car le tutoriel durait vraiment beaucoup car euh, je donne beaucoup d'explications, comme ça vous pouvez avoir un joli résultat. On commence la tête par monter 10 mailles. Une fois qu'on a monté les 10 mailles, ce qu'on va faire c'est deux rangs en jersey. Donc le premier rang, on va le tricoter tout à l'endroit et le deuxième rang le tricotera tout à l'envers c'est vraiment très facile voici maintenant le deuxième rang on tourne et vous allez faire un rang tout à l'envers. Donc on sort la maille lisière et on tricote le rang tout à l'envers. Le troisième rang va augmenter. Donc on va sortir la première maille sans la tricoter et toutes les autres, donc les neuf qui restent, on va les tricoter. On va faire que des augmentations. Donc pour faire les augmentations, on va tricoter. On va lever ici la maille du rang précédent. Vous tirez légèrement et vous la tournez et vous la placez sur l'aiguille de gauche. Une fois qu'elle est là, on la tricote à l'endroit. Maintenant, on tricote la maille sur laquelle on a levé la maille. Et là, on va refaire pareil. Dans toutes les mailles qui restent, on soulève la maille du rang précédent. Donc, vous tirez bien, n'ayez pas peur. Vous le mettez sur l'aiguille de gauche et vous la tricotez à l'endroit. Vous tricotez la suivante qui est toujours la même, hein. c'est celle où on fait l'augmentation. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter dans toutes les mailles. À la fin du rang, on aura 10, 19 mailles au total. Maintenant, le quatrième, le cinquième et le sixième, on va travailler en point jersey. Donc, c'est-à-dire là, par exemple, on doit faire un rang tout à l'envers. Les rangs qui sont à l'envers, on les tricote à l'envers. Et ceux qui sont à l'endroit, on les tricote à l'endroit. C'est vraiment tout simple. 
le septième rang sort la première maille et ce qu'on va faire c'est lever la maille du rang précédent donc on va faire une augmentation dans la maille qui suit donc je la lève je la tourne je la place sur l'aiguille de gauche et je la tricote à l'endroit ensuite je fais une maille à l'endroit ça c'est ce qu'il faut répéter dans tout le rang vous levez la maille du rang précédent vous la tournez et vous la placez sur l'aiguille de gauche vous la tricotez et vous tricotez celle qui suit et au total à la fin du rang vous aurez 37 mailles sur vos aiguilles le rang numéro 8 vous allez faire toutes les mailles à l'envers maintenant du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 12 on va faire du jersey sauf que on va augmenter une maille dans chaque rang donc on sort la première maille et la seconde on va faire une augmentation tout simplement ici on soulève la maille du rang précédent on la tourne on la place et on la tricote et maintenant on continue normalement jusqu'à terminer le rang le rang numéro 10 on sort la maille lisière et ce qu'on va faire c'est cette petite boule qui a ici dans la maille suivante on la prend on la tire on la place sur l'aiguille de gauche et là on va crocheter tout le rang normalement donc là on vient de faire une augmentation ensuite quand ce rang sera terminé vous répétez le rang numéro 9 et le rang numéro 10 encore une fois et on se retrouve maintenant on doit faire 12 rangs en jersey et on se retrouve le rang numéro 25 on va faire une diminution une diminution simple donc la première maille compte on sort une maille on tricote la suivante et la première je la passe sur la seconde après ma diminution simple ce qu'on va faire c'est deux mailles à l'endroit une et deux et ça c'est ce qu'on doit répéter donc une diminution simple et deux mailles à l'endroit on va le refaire je sors une maille sans tricoter je tricote la suivante je passe celle que je n'avais pas tricotée sur la deuxième et pour finir je fais deux mailles à l'endroit donc ça c'est le motif que vous devez répéter cinq fois au total donc là on l'a fait deux fois vous allez le faire au total cinq fois après mes cinq diminution donc c'est pareil de deux mailles en droit on fait une maille à l'endroit et maintenant la séquence que vous devez répéter cinq fois c'est deux mailles à l'endroit et deux mailles ensemble à l'endroit donc une diminution de nouveau une et deux mailles à l'endroit et deux mailles ensemble à l'endroit ça c'est la séquence que vous devez suivre jusqu'à terminer donc au total cinq fois là je l'ai fait deux encore trois autres fois j'ai terminé le rang numéro 25 et au total j'ai 31 mailles maintenant on va faire trois rangs au point jersey le rang numéro 29 diminution simple on sort la première maille on tricote la suivante et celle qu'on n'a pas tricoté on la passe sur la deuxième maintenant on fait une maille à l'endroit et ça c'est ce qu'il faut répéter cinq fois on va le refaire une seconde fois on passe une maille sans la tricoter on tricote la suivante et on pense on passe celle qu'on n'avait pas tricoté par dessus la première et on tricote une maille là je l'ai fait deux fois comme ça jusqu'à en avoir cinq après l'avoir répété cinq fois je fais une maille à l'endroit normal et maintenant on va répéter cinq, cinq fois encore la séquence que je vais vous montrer maintenant une maille à l'endroit et une diminution donc on prend deux mailles et on les tricote ensemble Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. Une maille à l'endroit et deux mailles ensemble. Là, je l'ai fait deux fois. Comme ça, jusqu'à en avoir cinq. Et ça sera la fin du rang. Le rang numéro 30, tout à l'envers. On va répéter cinq fois une diminution simple. Donc, on sort la première maille, on tricote la seconde et on passe la première sur la seconde. Une fois. Je refais pareil. deux fois 
trois fois, comme ça jusqu'à en avoir cinq fois. Une fois qu'on en fait cinq fois, on fait une maille à l'endroit normal et on va répéter cinq fois une diminution, donc des diminutions, mais en tricotant deux mailles en même temps à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, et la dernière fois, cinq. Maintenant, on a onze mailles au total ici. Ces onze mailles, j'ai terminé. Donc maintenant, on va couper le fil, mais en laissant un bon morceau parce qu'on va coudre. Et ce fil-là que je viens de couper, on va le passer dans une aiguille à laine. Et on va passer l'aiguille à laine dans toutes les mailles. Maintenant, on tire. On tire bien et on fait un petit nœud d'une façon. Donc déjà, on pique en face. On tire bien fort. Et on va faire un tout petit nœud. Histoire que ce côté-là ne se défasse jamais et qu'il reste bien serré. Parce que ça, c'est le museau. Donc, on va bien être sûr qu'il ne va jamais se défaire. Une fois qu'on a fait ça... On doit coudre la tête donc vous allez la coudre en faisant moi personnellement petit nœud avec petit nœud je suis arrivée par ici vers le bas et regardez avant de fermer complètement le trou, donc de finir la couture, je vais rembourrer la tête. Parce qu'après, ça va être tellement petit que on ne pourra plus le faire. Donc vous allez bien rembourrer la tête et on se retrouve. On va finir la couture. Donc moi j'ai profité, je lui éclipse des yeux maintenant. Et maintenant je suis prête pour finir la couture. Quand vous arrivez ici où il y a le cercle, la seule chose qu'il y a à faire, c'est vous allez coudre une maille avec une maille ou de la façon que vous avez cousu jusqu'à maintenant. Voilà. Mais c'est le derrière de la tête, donc il se voit. Prenez ça en compte aussi. À la fin, j'ai fait un nœud et maintenant je pique et je viens ressortir plus loin dans la tête. Et on coupe le fil. On remet la tête en place. Donc elle est un petit peu comme ça, ovale. Et voilà la tête de mon lapin terminée. Donc maintenant, ce que je, ce que je vais lui faire, c'est des oreilles. Alors j'en ai fait une toute petite avec de la laine très fine en fait. Ça va donner ça. Qu'on va coudre comme ceci, mais en beaucoup plus grande. Parce que ça, c'est de la laine pas doublée. Avec des aiguilles 3. Regardez. J'ai même fait une tête aussi, mais elle est toute petite par rapport. Donc là, c'est pour vous montrer la, la différence. Ça, c'est laine 3 et demi avec aiguille 3. Et là, c'est aiguille 5 avec 3 et demi doublé. Donc il y a une énorme différence. On commence l'oreille par monter 18 mailles que l'on va faire 14 rangs de jersey. Tout simplement. Donc le rang numéro 1, c'est tout à l'endroit, le 2 à l'envers, etc. Jusqu'à avoir au total 14 rangs. Maintenant le rang numéro 15, on fait 4 mailles à l'endroit. Donc là j'en ai une, deux, trois et quatre. Maintenant on fait une diminution simple. Six. 
six mailles en droit. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Maintenant, on fait une diminution en tricotant deux mailles à l'endroit, ensemble. Et on termine avec quatre mailles à l'endroit. Ensuite, le rang numéro 16, toutes les mailles à l'envers. Donc, j'ai fini le rang 16 et j'avais à la fin du rang 15, j'ai oublié de le dire, 16 mailles sur mes aiguilles. Donc, maintenant, le rang 17, on fait une diminution, donc deux mailles ensemble à l'endroit. Donc, à peine commencé, on fait ça. Maintenant, on fait deux mailles en droit. Une, deux. On fait une diminution simple. Et maintenant, on fait quatre mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre. On fait une diminution. Donc, deux mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles en droit, une et deux, et on fait une diminution simple. Et là, j'ai 12 mailles sur mes aiguilles. Maintenant, le rang numéro 18, vous allez faire ces 12 mailles à l'envers. Le rang numéro 19, on fait une diminution au commencement. Une maille à l'endroit, une diminution simple, maintenant on fait deux mailles à l'endroit, une et deux, une diminution, donc deux mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit et une diminution simple. Maintenant, le rang numéro 20, on fait tout à l'envers. Le rang numéro 21, on fait une diminution. Une diminution simple. Maintenant, une diminution de nouveau. Donc, deux mailles en droit ensemble et une diminution simple. Donc là, j'ai quatre mailles au total. Maintenant, très facile, je coupe un bon morceau parce que je vais coudre avec et je le passe dans une aiguille à laine. Donc je me suis préparé une aiguille à laine et comme je disais, on passe toutes les mailles et on tire. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est, regardez, j'ai une oreille de terminée, donc elle est là et donc, une fois qu'on a bien tiré, on fait un tout petit nœud pour assurer bien le haut de l'oreille. Et maintenant, on commence à coudre normalement. Donc, moi, vous savez très bien que je ne couds petit nœud par petit nœud. Il y a des petits nœuds qui se forment quand on ne tricote pas la première maille. Et quand on termine avec une maille à l'endroit, les rangs. Et ça rapproche les mailles. Donc, de cette façon... La couture est beaucoup plus discrète que des autres façons. Mais si vous, vous êtes à l'aise et vous êtes contente avec une, du résultat avec une autre couture, n'hésitez pas à l'utiliser. Regardez, je vais vous montrer celle-là. J'ai cousu ici. Donc ça rapproche les mailles et du coup ça reste très discret. Donc maintenant, on va commencer à coudre. Donc une fois qu'on a la tête et les oreilles, on va les assembler. Donc la couture, vous la mettez derrière, c'est mieux. Et vous allez plier d'une façon comme ça votre oreille. Maintenant, vous la positionnez là où vous voulez qu'elle aille. Donc il faut faire pareil avec l'autre oreille, si vous voulez un conseil, pour pouvoir visualiser mieux. Donc, par exemple, moi, je trouve qu'ici, c'est parfait. Donc, je vais commencer à coudre. 
Alors l'astuce, c'est qu'il faut que ça reste comme ça, plié. Donc, On va faire en sorte qu'elle reste pliée de cette façon. Quand vous avez terminé, vous faites un tout petit nœud discret. Une fois qu'on a le nœud, on pique et on va le sortir un petit peu plus loin. On tire un petit peu plus que la normale et on coupe. Maintenant, je vais finir de cacher mes fils et on a une oreille de cousu. Vous allez faire exactement pareil avec la seconde. On commence la, la, le bras par monter 8 mailles et on va tricoter deux rangs de jersey. Donc le premier rang tout à l'endroit et le second rang tout à l'envers. Le troisième rang, on sort une maille, donc la première maille s'en a tricoté, et là on fait une augmentation. Donc on prend la maille du rang précédent, on la tourne, on la place sur l'aiguille de gauche. Et là on la tricote à l'endroit. Maintenant on fait 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on va refaire une augmentation donc vous prenez ici ce morceau là donc vous voyez qu'il est là vous le tournez vous le placez et là on le tricote une et on termine par la dernière maille à l'endroit donc là j'ai au total 10 mailles le rang numéro 4 tout à l'envers le rang numéro 5, on va répéter le rang numéro 3, donc on sort la maille lisière et on va faire une augmentation. Donc vous prenez la maille du rang précédent, vous la tournez, vous la placez sur l'aiguille de gauche et on la tricote à l'endroit. Maintenant il faut tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et là, on refait l'augmentation comme dans le rang numéro 3. On prend cette partie-là, on la tourne et on la place sur l'aiguille de gauche. Et on tricote à l'endroit jusqu'à terminer. Le rang suivant, tout à l'envers. Le rang numéro 7, on fait une augmentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est tricoter deux fois la première maille. Donc, une fois et sans lâcher. Je vais par derrière et je la tricote une fois par derrière. Donc là, j'ai une augmentation. Maintenant, je tricote 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je vais refaire pareil dans la dernière maille. Donc je la tricote une fois à l'endroit par devant et une fois à l'endroit par derrière. J'ai terminé le rang numéro 7. Maintenant, on va faire 21 rangs au total de points jersey à partir de celui-là. Donc, 21 rangs au total. Toutes les mailles, donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Et on se retrouve. Le rang numéro 29, on va faire que des diminutions. Donc, en tricotant deux mailles ensemble, en même temps à l'endroit. Et on va obtenir 7 mailles. Une, deux diminutions, trois, 4, 5, 6 et la septième diminution. Et maintenant, on va couper le fil en laissant un bon morceau pour coudre. Et on va passer ce fil dans une aiguille à laine. Une fois que j'ai passé la laine dans une aiguille à laine, je récupère toutes les mailles et je les sors. On tire. Et là, on va commencer à coudre. Donc là, on fait un petit nœud.
pour que ça reste bien fermé. Et là, on commence à coudre. Donc, quand on arrivera vers la fin, on arrêtera pour pouvoir rembourrer la pâte. Regardez, là, j'ai une pâte de terminée. Voici ce que vous devez obtenir. J'ai terminé de remplir. Ensuite, j'ai fini de coudre. Vous allez voir, vous allez tirer un petit peu. Et le bras, il va prendre une forme. Et maintenant, on fait un nœud. Voici les pattes de terminer. Donc là, nous avons les pattes et nous avons la tête. Maintenant, on va passer à son corps. 